నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏమనుకున్నామంటే టపుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చూస్తాం ఎందుకు కాన్సెప్ట్ టపుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి సో టపుల్స్ అంటే దేని గురించి అంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటాని ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ లకు స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమని ఇండికేట్ చేస్తున్నామంటే టపుల్స్ అని కాల్ చేస్తాం సో దాన్ని టపుల్ అని కాల్ చేస్తాం సో మరి ఇలానే లీస్ట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం సో లీస్ట్ లో కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటాని ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ లకు స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం లీస్ట్ అని కాల్ చేస్తాం సో టపుల్ అయినా లీస్ట్ అయినా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది టపుల్ అయినా లీస్ట్ అయినా అదే ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది సో టపుల్ అంటే ఏమనుకున్నాం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటాని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటాని సింగిల్ వేరియబుల్ కన్వర్ట్ చేస్తాం కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం టపుల్ అని కాల్ చేస్తాం సో మరి ఈ టపుల్ ని ఇండికేట్ చేయడం అంటే దీంతో డినోవర్ చేస్తాం మధ్యలో వచ్చేసి ఏంటంటే పేరెన్సీస్ లోపల డినోవర్ చేస్తాం అదే లీస్ట్ అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల డినోవర్ చేస్తుంటాం లీస్ట్ అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో టపుల్ అయితే పేరెన్సీస్ లోపల సో వీటికి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది సో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ సేమ్ టు సో దీనికి కూడా అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఓకే సో దీనిలోకి టపుల్ వన్ టపుల్ టూ తీసుకున్నాం సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ జీరో మెషిన్ చేస్తే జీరో ఇండెక్స్ నెంబర్ లో కూడా వాల్యూ వస్తుంది వన్ కోలెన్స్ ఫైవ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇండెక్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి అప్ టు ఎక్కడ వరకు వస్తుంది ఫైవ్ వరకు వస్తుందా ఫోర్ వరకే వస్తుంది సో ఇక్కడ నాకేంటి వన్ నుంచి తీసుకున్నాం సో వన్ టు ఫైవ్ అంటే ఏదో ఎక్కడ వరకు వస్తుంది చెప్పాను టపుల్ టూ కదా ఫోర్ సో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఓకే అంటే ఫైవ్ వరకు వస్తుంది అంటే ఇది జీరో వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఓన్లీ ఫైవ్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది సిక్స్ వరకు వస్తుంది ఎందుకు అంటే అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఏమవుతుంది అన్న ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అన్న ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఒక ఎలిమెంట్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది అని చెప్తా సో ఇది దేని ద్వారా పాసిబిలిటీ అవుతుంది టపుల్ లోపల పాసిబిలిటీ అవుతుంది లీస్ట్ కి టపుల్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అప్డేషన్ అనేది పాసిబిలిటీ కాదు మెయిన్ గా లీస్ట్ లో కూడా అప్డేషన్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది కానీ లీస్ట్ అప్డేషన్ కాదు ఇవి ఆల్రెడీ చూసింది సో డిలీట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయడం కోసం డెల్ అని యూజ్ చేస్తాం సో మరి ఇక్కడ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే టపుల్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి టపుల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో దీనిలో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ అంటే దేనికోసం అంటే రెండు లీస్ట్ అని కంపేర్ చేస్తాం సో సేమ్ యాజ్ ఇస్ మనకి ఇక్కడే లీస్ట్ లో కూడా ఎలా చేస్తామో ఎలానే చేస్తాం ఇక్కడ కూడా సో దానిలో కూడా కంపేర్ అనేది రిపీట్ అయ్యింది మనకు సో చూద్దాం ఇలా తీసుకున్నాం సో దీనిలో టపుల్ వన్ టపుల్ టూ వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏబిసి అని ఇచ్చారు సో టపుల్ వన్ లో వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే దీనిలోకి వస్తుంది టపుల్ వన్ లో టపుల్ టూ లో వచ్చేసి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏబిసి అంటే దీనిలోకి వచ్చేస్తుంది టపుల్ టూ లో సో ప్రింట్ అని ఇచ్చేసి కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ నాకు స్టే పేరెన్సెస్ లో పెట్టలేవు మరి నోట్స్ లో సో మీరే యాడ్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఇలా యాడ్ చేస్తాను అయితే మనకి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లోపల ఒక వర్షన్ లోపల ఉంటే ఒక వర్షన్ లో ఉండవు కాబట్టి సో అందుకోసం కోడు రాబోచ్చినప్పుడు అది అడుగుతుంది సో అంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ అయ్యి తెలిసిపోతుంది మనకు సో ఇప్పుడు టపుల్ సో ఇలా ఇచ్చాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రైట్ సైడ్ లో ఉన్న దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తోటి కంపేర్ చేస్తుంది సో టపుల్ టూ లో వచ్చేసి ఏముంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఏబిసి ఉంది దాన్ని ఏంటి టపుల్ వన్ లో వన్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఉంది సో కంపేర్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏది రిటర్న్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ టపుల్ వన్ ని టపుల్ టూ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏది రిటర్న్ అవుతుంది టపుల్ టూ ని సెవెన్ జై సిక్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఏది రిటర్న్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ టపుల్ టూ ని టపుల్ త్రీ తోటి కంపేర్ చేసినట్టయితే టపుల్ త్రీ లోపల ఏముందంటే టపుల్ టూ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ సెవెన్ జై సిక్స్ అనేది ఉంది సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఏమొచ్చా చూడండి ఫస్ట్ మైనస్ 
సో మైనస్ వన్ వచ్చింది మైనస్ వన్ వచ్చింది సో ఏమని చెప్పుకున్నాం హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇవి రెండు సేమ్ మ్యాచ్ కావట్లేదు మ్యాచ్ కావట్లేదు యాజ్ వెల్ యాజ్ గా హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే నాకు మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లోపల ఏం చేస్తాం టపుల్ వన్ లో ఉన్న దాన్ని టపుల్ టూ తోటి కంపేర్ చేస్తాం సో టపుల్ వన్ లో వచ్చేసి ఏంటి వన్ టూ త్రీ అనేది లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ అనేది హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ సో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది సో టపుల్ మైనస్ వన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టపుల్ త్రీ లోపల ఏమి ఉన్నాయి మనకు టపుల్ టూ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ సెవెన్ జీ సిక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఉన్నట్టయితే నాకు ఏం జరుగుతుంది లోపల ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే మ్యాచ్ కావట్లేదు సో అందుకోసం మనకి ఏది మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది సో సేమ్ టపుల్ వన్ టపుల్ వన్ అయితే చూద్దాం సో కంపేర్ టపుల్ మైనస్ వన్ సో లోయెస్ట్ నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు వన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది సో కొద్దిగా మ్యాచ్ కాకపోయినా కూడా ఏం జరుగుతుంది అసలే మ్యాచ్ కాకపోతే మైనస్ వన్ మొత్తం మ్యాచ్ అయినట్టయితే సో ఇలా మనకు ఏం చేస్తున్నాం కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా చేస్తున్నాం ఏంటి ఫంక్షన్ కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటి ఫంక్షన్ లెంత్ అనేది సో లెంత్ అనే ఫంక్షన్ దేని గురించి అంటే లెంత్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అంటే ఆ లీస్ట్ లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే లెంత్ అనే ఫంక్షన్ సో ఫస్ట్ లీస్ట్ లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయట త్రీ ఎలిమెంట్స్ వన్ టూ త్రీ సెకండ్ దాని లోపల వన్ టూ వస్తుందా సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుంది టోటల్ గా లీస్ టపుల్ లోపల ఉన్న లెంత్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అనే ఫంక్షన్ సో మరి ఈ మ్యాథ్స్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అట మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు టపుల్ వన్ టపుల్ టూ తీసుకున్నాం సో వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ జారా ఏబిసి అన్నా సో మరి ఎప్పుడైనా కూడా ఏం జరుగుతుంది అన్నాం హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ నెంబర్కి ఇస్తుందా క్యారెక్టర్కి ఇస్తుందా నెంబర్కి ఉంటుంది క్యారెక్టర్కి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ లోయెస్ లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ నెంబర్కి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానో చూడండి సో ఇప్పుడు దీనిలో హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటి క్యారెక్టర్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తాను సో క్యారెక్టర్ లోపల క్యారెక్టర్ లోపల హైయెస్ట్ పొజిషన్ లేదు ఉంది సపోజ్ ఏ క్యారెక్టర్ లోపల హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఇది ఉన్నది ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్నది ఎక్స్ వై జెడ్ ఉందా జెడ్ ఏ ఆర్ ఉందా ఆ ఏ జెడ్ ఆర్ ఉన్నది అనుకుంటా జారా అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటి స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఏ టు జెడ్ లో వచ్చేసి హైయెస్ట్ పొజిషన్ జెడ్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటి రిటర్న్ అవుతుంది జారా అన్నది రిటర్న్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ నెంబర్ లోకి తీసుకున్నట్టయితే దీనిలో హైయెస్ట్ ఏది ఉంది సెవెన్ ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే సేవ్ చేసి రన్ చేస్తా వస్తుందా సో అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో అది క్యారెక్టర్ అయినా నెంబర్ అయినా అలానే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాలం లో క్యారెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఫస్ట్ కాలం అని కాదు సో మ్యాక్సిమం లోపల ఏంటంటే హైయెస్ట్ అంటే దాని లోపల నెంబర్ ఉంది స్ట్రింగ్ ఉంది డిస్పల్ ఉంది అనుకో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ కి ఇస్తుంది తర్వాత ప్రియారిటీ నెంబర్ నెంబర్ లో డిస్పల్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ మినిమం అంటే లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ సో ఏమని చెప్పుకున్నాం నెంబర్ కి లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ అంటారు సో దీనిలో ఇంకొకటి కూడా ట్రై చేద్దాం దీని డిస్మల్ కూడా ఇచ్చి చూద్దాం దేన్ని తీసుకుంటా చూద్దాం సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాం ఏమొచ్చింది చూడండి డిస్మల్ అయి తీసుకున్న 67.3 సో 67.3 తీసుకుంది సో మరి వాల్యూ ఎక్కువ ఇచ్చి చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం దేన్ని తీసుకుంది 1 2 3 తీసుకుంది అంటే అది కంపేర్ చేసేది డిస్మల్ ఉందా లేదంటే వాల్యూ డిస్మల్ ఉందా లేదంటే వాల్యూ ఎక్కువ ఉందా అని చెక్ చేస్తుందా 
మనకు <laughs> వేరేబుల్ <laughs> ఇదే తీసుకోవడం రూల్ ఏమి ఉందా ఏమైనా నేమ్ పెట్టచ్చా వేరే నేమ్ కూడా నేమ్ పెట్టచ్చు అనుకుంటా వేరే ఏదైనా నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇదే పెట్టాలని రూల్ లేదు సో దానిలో ఇప్పుడు తప్పుల్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తాను ఇన్ సైడ్ ద పారాసిస్ లో పట్టిన వచ్చిందా సో అంటే మనకి ఏంటి దేని గురించి అని చెప్పి సో ఇదంతా టపుల్లో టపుల్ లోపల ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి టపుల్ లోపల ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి 